你看，你能不能先帮我忙一些翻译的事情，然后交流的事情你稍微跟进一下。我相信，等你做的越来越出色的时候，你爸爸可能就没有那么反对了呢。是啊，幽言，你就快点过来帮帮黄安姐吧。如果你要是再不来，我估计我这辈子都是扫地工了。扫地工还能为人民服务呢？你看你之前，十指不沾阳春水的，泡个茶还能把手给烫伤了。现在，不到十分钟就能扫完一个展厅了。好，那我呀，下次争取能够再加快点速度。你放心吧，再怎么说啊，这也是一双艺术家的手，嗯、我不会虐待你的。周学姐，那我还是回画廊工作吧。谢谢你。那太好了，来，咱们再碰一杯。能找到自己喜欢的工作，是最幸福的事情。也希望咱们大家都能早日找到自己喜欢的工作。去吧。好的，好的，好的，我知道了，总监。好，组长，你怎么来了？我不来，我能找得到你吗？你怎么这么忙啊？手机也打不通。别提了，我们总监一天到晚给我拍货，长两个脑袋都不够用。他怎么这么折腾你啊？他不是前段时间刚骂过你吗？哎呀，也不是针对我了。我们部门最近确实挺忙的。那，那你是不是都没发现我？干嘛？苏珊，你整天躲着我，是不是因为公司的规定？我，我哪有躲着你啊？我天天关注你，你想什么我一清二楚。你就这么怕被公司人发现吗？林子烨，我不敢拿我和你的前途开玩笑。如果要以丢工作为代价的话，我宁可现在和你保持距离。那工作对你来说就这么重要吗？嗯。那我问你。如果我不在卫视了，我们不是同事了，你还会躲着我吗？你，你说什么呢？你要是不在那工作了，我又这么忙，我们不是更加没有时间见面了吗？那，那你想见我？少套我话！哎呦，我不跟你说了，总监等着我呢，你别瞎想啊！慢点啊！子健，啊，刘岩，来上班了啊、哦！你真的每天都来这儿打扫啊？对，我每天都过来，而且我觉得我之前那二十多年真的都浪费了时间，现在每天都觉得生活特别的充实，也很快乐。看来在周学姐调教之下，你真的改变了不少。的确。那好吧，那我先进去了。嗯，好，那待会儿见啊。哎，小林啊，二总监，你的这个设计方案还是很有创意的嘛，啊，我果然没有看错人，啊，这个案子交给你来负责，效果出乎预料，而且也符合客户追求的年轻时尚的定位，不错，嗯，谢谢总监夸奖，你好好干，啊，争取今年呢多做出一些像这样的设计方案。我敢说，不出一年，你就可以晋升为组长。嗯，你看啊，啊，你这发什么呆呀？高兴过头了？我想跟你聊一下。你说，你说。我想辞掉这份工作。工藤家，等等。你干嘛？我干嘛？这话应该我问你才对吧？你干嘛鬼鬼祟祟的跟着陆永远？关你什么事儿？哎，你不会又在打什么坏主意吧？我可警告你啊！如果你要是再对陆永远做什么，我一定饶不了你。陆永远，陆永远，怎么你们每个人都把他挂嘴边啊？我想，大概是永远
，很真诚，也很善良。魏子健，你那么喜欢陆幽言，陆幽言却天天纠缠着叶小白，你难道就甘心吗？你不是应该跟我一起去拆散他们吗？孔三庆，你怎么还是这么执迷不悟啊？你到底懂不懂什么是喜欢？喜欢是付出，不是占有，更不是享乐。我喜欢他，为什么不能占有他？你跟我过来，我得好好跟你说说。难道在你心里，喜欢什么，就一定要得到什么吗？大多数的时候，我们只要能够远远的看着，就已经很开心了。是，我确实很喜欢幽言，我也很想和他在一起，可是我更希望他能够开心。能够快乐，所以我选择默默的离开，不去影响他们。那你最起码还能看见陆幽言，你以为我到画廊来就是为了跟踪陆幽言吗？我就是想看看能不能再看到叶小白，他现在把我整个人都屏蔽了，我根本就没有机会看到他。是，如果我要是顾以白，我也不想见你。我知道我做错了，你能不能帮我约一下叶小白啊？我就看看他就好了。看看他就好。除非你向我证明，你对他们两个都没有什么恶意。我怎么证明嘛？你最好的证明啊，就是什么都不做。你听说了吗？设计部的林子燕今天突然辞职，好像是因为公司不让谈恋爱。你说现在这毕业生怎么这么不靠谱啊？说辞职就辞职了？哎，你说他跟谁谈恋爱啊？思睿，我有话要跟你说。我正要找你呢，辞职了。发什么疯啊？工作做得好好的，为什么要辞职啊？因为我喜欢你啊！你别犯病了，这是公司，我还要工作呢。我已经辞职了，我想和你好好在一起，我不想被公司这些破规定半手半脚。哎呀，你小点声，心情怎么了？这是我的决心，你看不到吗？你这样拿自己的前途开玩笑，好把我这个邀功，你是不是要气死我？别激动，你听我说。我听你说什么？你现在这样简直是被我逼走的。那我能怎么办啊？那我要不要也辞职？跟你一起走好了。我也去辞职了。你你别去！你别拉我！我没开玩笑，我考虑清楚了。我我给你辞掉这份工作。你为什么呢？因为我喜欢那个女孩，在咱们公司。你就是因为这种理由要辞职啊？啊？你想清楚了？我想清楚了。嗯。我认为个人能力出众的话，再拿一次会有饭吃了。刚才您不是也认可我能力了吗？是。不过，能力只是一方面啊，机会和平台，那是可遇不可求的呀。你放弃卫视，你知道你会失去什么吗？啊，我知道，我会失去通往成功的捷径，但是我会付出比别人更多的辛苦和汗水，同时我也会收获更多意想不到的经验。好，既然你都想明白了，那我也不多说什么了。小林，年轻人啊，敢闯敢拼固然是好事。我希望啊，你以后不要为今天的决定而感到后悔。原来是为了和苏珊在一起才辞职的。我怎么还有点小感动呢？看什么热闹！加油！林子燕。你现在必须得给我保证，不能随便对待自己的前途。你要是这样的话，那我也去辞职，和你一起成云找工作。苏珊，你相信我，我没有乱来，我都不靠谱这么多年了，我总得靠谱一次吧。再者说了，我如果不找工作的话，我拿什么跟你恋爱？拿什么跟你约会？拿什么给你买求婚戒指？什么呀？越说越离谱。
。总之，你现在必须得发誓，发完誓赶紧滚。我发誓，好好找工作，好好爱苏珊。谁让你加后面一句的？哎，我都为了苏珊辞职了，苏珊到现在还不答应。哎呀，我又失业。我又失恋，我好可怜啊！好好好，我答应你，答应你就是了。哎哎哎，你别过来，你要再过来，我现在就跟你分手。啊，你是老大，你说了算啊！我不打扰你了，我先去走啊。林子燕，我不想你后悔。不会的，只要你永远在我身边。嗯。不要有压力，想干什么就干什么。嗯。我永远支持你。那你呢？我好好找工作。好了，滚吧。这个魏子杰越来越不让人省心了，每天都不知道在干什么。进来，你有什么事吗？嗯，魏总，是这样的，我以您的助理身份入职，可实际上我一直是坐在办公室，也没有什么工作可以做。我希望您能给我安排一些工作。你现在刚到公司，很多业务都还不熟悉、啊，有什么需要我就会叫你的。好吧，谢谢魏总。哦，等等，你也是跟子健一个学校？对。那么这样吧，你现在反正没什么事儿，你就帮我去盯着魏子健，看他每天都在干什么。啊，魏总，我其实跟魏子健也不是很熟。你们现在不是快毕业了吗？毕业之前那么多毕业 party、散伙饭，你去问问子健，他有什么打算？我，是啊，你是我的私人助理，帮我办这点事儿，应该没有什么问题吧？啊，好，我明白了，魏总。别说我让你打听的，自然点儿。有什么事儿随时跟我汇报。我感觉他太破了吧，你看地都不平，路边停这么多车，晚上不得吵死啊？咱们不会住住，这个地方就拆了吧？这个地方虽然是老了一点，但是价格便宜。价格便宜不能这么破呀！来，苏小姐，你来了。你好，给我们找的这个房子也太旧了吧？你给的这个预算又讲租市区里的，这儿已经是最合适的了。如果你要是想要好一点的，我这也有，可就是价格贵呀、啊。也是，我之前和幼英看过房子，好一点的都太贵了。这样，您再帮我们看一看，价格贵我可以接受，之前我出。那好，我再带你去看看别的，跟我来吧。这可以坐着看电影，这还有个餐桌，我们四个就可以一起吃饭了。既然你喜欢，咱们就租了。我跟你们说一下，这个房东人是住在国外的，他对房租的要求是一二付三。什么一二付三啊？您可不可以跟房东说一下，我们都是刚刚毕业的大学生，没什么钱，他可不可以通融一下？哎，那可不行，这个要求啊是房东特别提出来的，就是怕中途有人毁约。如果你们要是经济上有问题，我再领你们去看看别的吧。我们不会毁约的。现在租房的人都是这么说的，毁约也是常有的事儿。不是我难为你们，现在租房都是这个行情。你们还是好好考虑一下吧。不用，这房我们租了。
。等等，我们商量一下好吗？嗯，那好，那我去外面等你吧。怎么了呀？你疯了吗？这次租金这么贵，而且押二付三，哎，相当于要半年的房租呢。我哪有那么多钱啊？我就往你店上。我不要你的钱。而且，你也没有找到工作，你哪来的钱啊？你看啊，这房子是不好。这小区环境也好，也安全。你们两个小女孩住这儿，我放心。房子是租来的，日子得好好过呀，对自己好点儿啊。可是，放心了，工作我已经找到了，工资待遇都特别好。真的？你找到什么工作了？咱们先签合同，我回头跟你说啊。哎呦，你上次拿回来这个酒啊，哎别说，现在年轻人喝的酒味道还不错啊。爸，你要是觉得好，下回我还给你买。哎，行了行了，不要破费了，要喝我自己买。嗯。怎么样，这个房子不错吧？我们的新生活马上就要开始啦。珊珊，眼光太好了，期待咱俩赶紧入住。什么入住不入住啊？是宿舍，我们俩约好了一块租房子，等一毕业就搬进去。啊？你毕业了真不想搬过家来住啊？你不是老教育我要独立一点吗？你看多独立啊！我每周都回来看你，还不行吗？哼，独立。威氏集团好好的工作，说不干就不干了，你怎么独立啊？怎么交房租啊？哎呀，这个你就不要担心了。嗯，你找到新工作了？什么什么？你找到工作了？什么工作啊？是是嗯，在画廊的工作。画廊？你，陆游也，你明明知道爸爸不希望你从事跟艺术相关的工作，你。我虽然是在画廊工作，但是呢，我从事的还是翻译啊、组织国际交流啊这些内容，全是我的本专业，跟艺术一点关系都不沾的。你不能这么武断。不行，我说不行就不行。毕业以后，马上给我搬回家来住，我看着你慢慢找工作。老陆，你为什么总这么自作主张？你一点都不知道我想要什么，你就这么决定我的人生，你是为了我好吗？我这么做就是为了你好。姑父，如果优妍有他自己想做的事儿，您就不要再阻拦他了。我在优妍这个年纪的时候啊，也有很多自己想做的事儿，是因为身体的原因，我都放弃了。现在想起来啊，确实有很多的遗憾。我不想让优妍跟我一样，也有那么多的遗憾。优爷也不是小孩了。按理说，我是不应该刻意阻止他做他喜欢的事情。但我最担心的还是他的身体啊！我不希望他像你姑妈一样。我身体好得很，去吧。臭脾气！姑父，既然优妍呢有他自己的打算，他就不会干出格的事儿。您就放心吧，我在学校呢也会仔细的关注他。哎，对了，你在学校还是要给我看紧点儿，别让他跟那些搞艺术的人又搅在一起了，啊？嗯。哟，汤凉了，我去热一下吧。
扶着面前已经夸下海口了。姐，你找我呀？姐姐，你最近天天早出晚归的，不会真的是在周家画廊里打杂吧？姐，我这呢不是简单的打工。环姐也是希望我能够体会到一些简单的快乐，这样才能重拾我对画画的信心。你不会真相信周怀安那小丫头那些歪理吧？姐，可是我感觉我最近的状态好了很多啊。你状态好，是因为你现在根本就是安于现状。魏子健，你现在都要毕业了，你最重要的事情就是去办画展，经营自己，哪有时间在这消磨啊？姐，我之前跟你的想法很像，对什么事情都太急于求成。可是最近我慢慢的体会到了，艺术创作其实是我一辈子的追求，所以我一定要一步一个脚印踏踏实实的去努力，而不是急于一时。看来，你真是被周华安洗脑了，说话像做报告一样，一套套的大道理。我看啊，你是准备要出书了吧？姐。你就别对我施压了，我还是想按照淮安姐的那个计划一步一步的来。左一个淮安姐，右一个淮安姐，你给她当弟弟去啊！行了，姐，我累了，我先回房睡了啊。总理，大学四年，幸亏有你这么个好兄弟，球场上跟我配合的最默契。你还说呢？跟你打就是最幸福的。可惜这可能是最后一场球了。
。哎，兄弟，打的怎么样了？你看啊，我已经帮你打算四了，现在交钱五百块钱。行，可以，我现在给你把钱结了。走、啊，这是钱。兄弟，还差一百。钱是跟别人打游戏赚的，亏，亏我还以为你这是长进一点了。苏珊，我就想挣点钱，帮你交房租，你别生气啊。钱是这么挣的吗？你能不能成熟一点啊？哎，苏珊。哎呀，兄弟，你可不能走啊！我这些钱都已经给你了，你不打完怎么能走呢？还差一百。我给你两百，今天把这里打完。来早来晚了，早迟到哎你！别坐我旁边。有有，有事儿。嗯，既然我迟到了啊，我罚一杯。这第一杯酒，祝大家健康。干了啊！可以、啊。哦哟！我再敬大家一杯。这杯，祝大家快乐。好事成三，很过分也是啊。这样，咱们回忆一下青春。我记得我刚进校的时候，那会儿特别懵懂。你们猜猜，第一个跟我说话人是谁？谁啊？谁啊？是苏珊。嗯，他当时问我，哎，同学。五号楼怎么走啊？我当时说，我也是新生啊。谁让你长得跟大五学长一样？不是，来给我点面子呗。你有面子吗？嗯，你们这个打情骂俏也太，太猖狂了吧？哎呦，我感觉啊，我毕业以后啊，基本上失恋了。不会，你在毕业之前就会失恋。哈哈，太过分了，真是！好了好了，哎，我看咱们的菜都上的差不多了，人也都到齐了，这样，咱们正式开始。来，这第一杯酒，我来敬大家。明天，就是我们的毕业典礼了。之前我们都参加过十八岁的成人礼，但之后呢，却一直都在象牙塔里待着。但是明天过后，就完全都不一样。我们即将面对一个真正的世界，一个真正的成年人的世界。我希望大家都能够披荆斩棘，乘风破浪。就像这杯酒上写的：“愿十年之后，我们还能再聚首；十年之后，我们还是老朋友。”来，我们一起干一杯，为了友情。干杯！干杯！干杯来，干杯！干杯味道还不错啊，确实好喝。这样，我说句话，江总这话多啊。我现在能想到最浪漫的事情，就是将来以后能做什么事情，都与苏珊有关。时间过得真快，突然觉得走进校门好像就像昨天的事情。哦，一转眼就毕业了，毕竟住了四年的地方，好不舍呀。刚刚毕业典礼领证书的时候，好伤感，我都差点哭了呢。小虫别伤感，就算毕业了，我们三个至少是永远在一起的呀。嗯。
小虫珊珊，毕业之后我们还要住在一起，好不好？好啊，好啊。可是早晚也会嫁人的呀。嫁人有什么关系啊？就算我们嫁人了，生了宝宝又怎么样呢？我们还可以带着我们的宝宝出去逛街，我们还要一起做头发、做美甲。<笑>对。孔子说：“吾生有涯而学无涯。”今天你们虽然在学校毕业，但是步入社会，恰恰是一个新的学习的开始。子健，啊，还是那句话，这个班的学生，老师是最可怕的。谢谢你。师。哎，幼言，嗯，顾月白呢？他在给夏教授准备一个惊喜。嗯，惊喜。什么惊喜啊！跟我来就知道喽。坐。以后你们有时间，常回学校，来看看老师。一定，一定的。夏教授，哎，呃，我还有几个问题想问你，咱们一边走一边说。好好好好好。咱俩补上。哎呀，就是这么一说，谢谢你，上心了，谢谢，谢谢，谢谢孩子们，谢谢了。夏教授，学士服给您备好了，您穿上吧。太帅了，一起合影呗！好，好，好。宝贝儿啊，哎，我真没想到啊，咱们这把年纪还能在同一天穿上学士服，回忆咱们年少时候那种青涩和美好。嗯。哎，宝琳娜，嗯，你说。每年呢，在这个时候，咱们都要送走一批学生，一批一批又一批的，老了。好巧啊！对啊，好巧啊！你也今天毕业。宝贝儿啊，人们都喜欢说：“愿你出走半生，归来仍是少年。”可是我觉得人生最幸福的呀。其实是，愿你耄耋归来，仍有爱人可依呀、啊。
Miami. Oh. 同学们都写好了吗？好，来，准备。三、二、一，放。羡慕师哥师姐，他们终于可以独立生活了。可是真的到了这一天，我又有点惶恐，有点不知所措。是啊，明明是值得庆祝的事情嘛，可真要走了，这心里头空空的。哎，时间过得太快了，我到现在还记着咱们入学的情景。一晃四年过去了，咱们马上各奔东西了。是啊。本来说好了，我们三个继续住在一起的，谁知道小虫他要一个人住。我们都还在一个城市里，大家以后还是会经常见面的。可是毕业了之后，我们都忙着找工作，为了生活奔波，哪有那么多时间见面？而且就算见面了，我们应该也没有现在这么轻松了。同学，你能帮我一个忙吗？中吗？我帮你。不会，我能推得动，就是天气有点热。那这样，我叫个车，一会儿再过来取吧。哎，请问你们这边谁是顾叶凡？他。刚才一位美女拜托我把这送给你，在那边。哪儿？哎，人呢？刚才还在那里的。反正这信我送到了啊，哥们儿，祝你好运了。哎，什么啊？这是美女，情书啊。行啊，小白，快毕业了，还有桃花运啊。少说两句会死啊。小白都能把持住的，来来，拆开看看，拆开看看，来来来来。看我干什么？看信啊。不干了。怎么了？哎，宫泽静啊，告别信啊！叶小白，当你看到这封信的时候，我已经离开了这个城市。对不起，这段时间我的存在给你带来了许多的困扰，请你原谅我，没有办法跟你当面道别，因为我从来没有想过会以这样的方式离开。也许在以后的某一天，我们还会见面。我希望当我们再见面的时候，你能原谅我所做的一切。而我现在唯一能给你的，是诚心诚意的祝福。空泽静，能写道别信，什么情况这是？看来他这回是真的想明白了。啊，那今天真是个好日子，空泽静那个祸害终于走了。